페인트에 때가 닦여가지고 청소업체에서도 이거는 방법이 없다 해서 이게 제대로 안 닦여요 이게 안 닦여요 도배장판까지 다 합쳐서 98만원 아, 해리포터 비밀의 방 네. 느낌이죠 옛날 집은 방심할 수 없어요 딱보 보일러실이잖아요 옥상으로 올라가는 계단입니다 창문하고 현관 한번 보시면 건물의 연식이 느껴지죠 80년대 건물이더라고요 되게 오래됐고 전화 받으세요 아유 죄송합니다 <웃음> 아니야 아니. 문을 보면 그러니까 원래는 지금 이 색깔이었을 거야 아마 옛날 집이다 보니까 이런 문에 하자 같은 게 많습니다 신림역에서 한 700m 정도 거리인데 한 7분에서 그러니까 남자분들은 한 100m당 1분 정도 잡으면 될것 같아요 촬영한다고 꾸며놓은 게 아닌 게요 뾱뾱이도 지금 지금 거의 반쯤 떨어져 아 잠깐 이 문도 역시 옛날 집이다 보니까 시원하게 열리진 않습니다 샤시 공사가 안돼 있는데 여기 한번더 바람을 막아주긴 합니다 샤시 공사가 돼 있는 집에 비해서는 겨울에 좀 어디 가셨어요? 어디 <웃음> <웃음> 외풍 같은 거 많이 있지 않아요? 우풍이 좀 있어 옛날 집은 사실 어쩔 수가 없어 도배가 됐던 장판이 됐던 주인이 해줘야 돼요 근데 이분이 직접 하셨어요 얼마 나왔어요? 도배 장판까지 다 합쳐서 네. 98만 원 98만 원이 소리 들으면 미쳤다 뭐하러 그런 집에 들어가냐 지금 이렇게 생각하시는 분도 있을 거고 여기 화장실도 엉망이었어요 지금도 막 신축급 화장실에 비하면 좀 그렇긴 한데 벽 쪽에 페인트 칠을 직접 하셨다고요? 네이 타일이 원래 저기 바닥에 있는 타일 초록색 타일이 원래 타일입니다 근데 이제 이쪽에 전에 살던 분이 흰색으로 페인트 칠을 했는데 그게 이제 무광으로 한 거예요 화장실 이런 아게 아니라 그래서 이제 페인트에 때가 닦여가지고 청소업체에서도 이거는 방법이 없다 해서 직접 다 끌고내고 이제 다시 작업했죠 아 그냥 더 칠한 거면 그래도 소홀했을 건데 네. 다 끌고내는 네, 게더 칠이 안 된다 해서 이 화장의 창문도 여기로 하면 찬바람이 아마 잘 들어올 거예요 이 세탁기도 본인이 산 거고요 네 가구는 하나도 없어요 그쵸 집. 옛날 집이다 보니까 세탁기 없었고 가스렌지도 없잖아요 그래서 저는 인덕션 어, 냉장고도 없어서 본인이 있고. 에어컨 혹시 설치했어요? 에어컨은 아직 에어컨도 직접 해야 됩니다 도대체 이 집을 계약한 이유는 뭐예요? 일단 다 가구가 넓기도 넓고 장생하다 보니까 일단 거리도 아마 중요하게 생각을 해서 탔다 보니까 조금 돈은 좀 들었지 지만 이만한 넓은 집에 이만한 전세 가격도 문이 줬던 금액이 얼마였었죠? 1억 5천 이 집의 가격 8천이에요? 네 절반 가까운 금액으로 계약을 했죠? 거의 아, 여기에서도 위치가 나쁘지 않고 연식은 물론 있지만 비상층 투룸이면 그래도 한 1억 2, 3천 정도는 할 거예요 다른 집보다 5천만 원 정도 싸기 때문에 도배 장판을 그래도 주인이 안 해줘도 그게 더 좋다 보증금이 사실 전세는 작을수록 부담이 적잖아요 아무래도 그렇죠 그, 요즘 시기에 전세 찾기가 사실 부담이잖아요 깨끗한 집은 대부분 융자가 좀 있고 이 정도 연식 이제 한 임대 사업을 한 3, 40년 하셨으니까 은행비 다 갚고 이런 집에 전세도 잘안 나와요 거의 없습니다 어쩌다가 한두 개? 전에 살던 분이 여기 몇년 살았다고 했는지 기억나요? 8년 정도 살았는데 음. 청소가 좀 많이 안돼 있어서 좀 고민했어요 처음에는 이 모습의 전세 8천이다 그러면 은 진짜 많은 사람들이 계약하려 할 건데 이 모습이 아니었단 말이에요 <웃음> 장판도 그렇고 벽도 그렇고 청소도 업체를 어, 불러서 아예 왔 청소도 업체 따로 네, 불러서 했었고 어. 그 모습 보고 사실 결정하기가 좀 쉽지는 않았을 텐데 지금 혹시 그 결정에 후회가 있나요? 지금은 아주 만족합니다 주방 따로 있고 방 크기 요만한 것도 8천이니까요 좀 깔끔한 것들은 제가 원룸 처음 본 크기가 아마 한이 이 정도 정도 방 됐을 거예요. 옷 걸린 쪽이 화장실, 주방, 옷장, 자는 공간. 얼마였어요, 그게? 6,000에 50인가? <웃음> 너무 비싼데? 칠림동 아니었죠? 네, 그건 사당동이에요. 어, 사당동에 건물도 깨끗했겠다 그러면. 네. 이만한데 6,000에 50이 역시 신림도 한 3,000에 한 3, 40 하니까. 맞아. 그러니까 때 집들은 비싸요. 오래된 집도 얼비로서는 사실 최고긴 해요. 네, 뭐 난방비나 이런 것도 나가긴 하지만 방본건몇개 정도 돼요? 6 개인가 7개 정도 봤어요. 대부분 이제 푸름에 한 1억 5천에 대출되고 하는 곳이 많이 없더라고요. 생각보다. 동네는 어디 어디 보셨어요? 사당 쪽에 음. 한번 봤었고 서원 쪽에 봤었고 여기 신림 하고 대학동 대학동이면 그래도 있을 법한데 아 근데 거긴 좀 오르막이랑 그런 데도 아 그것도 좀 많이 생각을 해서 방 찾을 때 제일 힘들었던 점은 어떤 거였어요? 금액에 맞춰 사는 게 제일 컸던 것 같아요 1억 5천에 지상층으로 투룸을 찾는 게 금액대가 그, 만만치 않으셨죠 아무래도 그것도 힘들고 이제 요새 전세 사기도 많다 보니까 보증보험 되는 집을 좀 찾고 아 싶었는데 그것도 마땅치 잘 없고 지금 보증보험 들었어요? 지금 들어가 있어요 아이 말을 내가 이걸 내보낼까 말까 고민을 해야겠는데 보증보험 되는 집이 거의 없어요 네, 맞아요 보증보험이 안 돼도 건물 시세 대비 융자나 세입자 보증 따지고 전세 저도 계약을 많이 시키는 편인데 보증보험까지 되려면 진짜 많이 없습니다 또 이렇게 찾아달라고 하면 저는 자신이 없어요 저한테 처음 왔을 때 봤나요 이거를? 두번 왔었죠 네. 처음 왔을 때는 이 방이 없었고 없었는데 두 번째 올때 다행히 
딱 나와서 보자마자 바로 1순위는 뭐였어요? 집 크기가 제일 크기가? 제일 지금 집 보면 짐이 그렇게 많지 않거든요? 옷방에도 그렇고 많지가 않은데 이 정도 원룸이어도 다 됐을 것 같은데 왜 넓이가 중요했을까요? 처음에는 원룸 쪽으로 좀 많이 알아봤어요 네. 근데 너무 주방, 화장실 이렇게 다 붙어있다 보니까 진짜 여기서 잠만 자겠구나 나의 아. 생활을 못하겠구나 아. 여기서보단 조금 더 넓은 집으로 가자 연식은 포기하고 넓이를 선택했다 지금 영상으로 봐서 방이 정도인데 이 침대도 지금 퀸 사이즈입니다 다큰 침대예요. 킹? 퀸, 네. 아, 퀸, 퀸이에요. 퀸이에요. 킹? 퀸, 퀸. 아, 퀸? 네, 여, 퀸. 여왕, 여왕? 네. 어, 퀸. 퀸이라서 이것도 지금 큰 사이즈인데도. 퀸 사이즈 침대가 하나 반 정도는 더 들어갈 것 같아요. 거기에 보면. 지금 깔리는 네. 게 저게 네. 패밀리 사이즈거든요. 이만, 여기 딱 깔립니다. 지금 이 아, 공간에서. 지금 이 남은 공간에 네. 친구나 누가 지인이 본 적이 있어요? 친구, 네. 보고 뭐래요? 금액 듣고? 금액 듣고 이제 다, 어, 잘 구했다 하죠. 어. 왜냐면 지금은 다 정리가 다 되어 있는 상태고 하니까. 아, 근데 아마 맨 처음에 <웃음> 이 집을 봤을 때는. 어. 야, 여기 귀신 나올 것 같은데 여기 어떻게 살라고? 이랬을 건데 전에 살던 곳은 어디였어요? 사당동 사당동 동네 좋잖아 교통도 편리하고 근데 사당에서 네. 홈플러스 라인 쭉 위라서 오르막이 되게 심했어요 동네 분위기는 어떤 것 같아요? 그쪽이랑 여기랑? 그쪽은 일단 완전 오르막이랑 가까운 편의점을 가더라도 한 500m 정도 내려가야 돼요 아트 같은 데 가려면 사당역까지 가야 되고요 그래서 그게 좀 힘들었어요 그래서 대부분 시켜먹은 것도 많았고 편의점 좀 멀었어요. 한 3, 400 정도 그러니까 그 거기다가 언덕을 그만큼 가야 되는 그렇죠. 거니까 그래서 어. 처음에 집 구할 때는 이제는 네. 언덕도 좀 약간 좀 뺐으면 <웃음> 좋겠기도 했고 근데 사실 이 집이 아니었으면 이 금액으로는 사실 언덕 갔어야 됐어요. 그렇죠. 아. 여기가 좋은 게 지금 역도 바로 앞이고 아울렛 배점 네. 있고 앞에 또 신혼시장이 있어요. 그래서 뭐밥 해먹을 때도 그냥 바로 장 봐서 바로 퇴근해도 되고 어. 그게 일단 너무 편해서 좋더라고요. 전에 살던 곳이 경사가 심한 곳이었으니까 그때는 진짜 막 식량 창고 한 달치 막 사서 왔죠. <웃음> 한 번에 대량으로? 네. 아 사당동이 안 좋다 절대 아닙니다 동네 자체는 사당동이 되게 좋아요 근데 이분이 네. 거주하셨던 곳이 이제 언덕이 너무 가파른 곳이니까 그랬다 이것만 좀 참고를 음. 해주시면 좋을 것 같아요 너무 이게 말도 안 되게 싸가지고 이거 어플에 올리면 허위 매물로 의심받을 거예요 <웃음> 그럴 수도 있죠 근데 주인이 그러니까 8년 동안 한 번도 안 올린 거예요 그러니까 이런 집이 많겠냐고요 8년 전 금액에 살고 계신 겁니다 너무 나도 기분이 좋아요 근데 너무 기대치가 올라갈까 봐 만족도는 어떤가요? 지금 95%? 마이너스 5 점. 그 확실히 옛날 집이랑 네. 우풍이 집이 아, 침대랑 벽이랑 상당히 많이 지금 떨어져 있는데 네. 그래도 찬바람이 많이 느껴져요? 시, 지금 여기 자세히 보시면 이게 제대로 안 닦여요 아 네. 이게 안 닦여요 지금 현관도 보시면 은 식당에서 많이 봤는데 음, 놓으면 음, 자동으로 붙는 거 이게 편해서 일단 제가 설치하니까 좀 낫더라고요 처음에 볼때 온도가 12도에서 올라가지 않았어요 우풍이 심해서 지금은 좀 괜찮아요? 설치하고 나서는? 지금은 한 17, 8도까지 올라가요 확실히 아, 그래도 응. 춥네 제가 딱 18도까지 올려놔서 아 응. 18도까지 올려놔서 사실 이 집은 하이라이트가 따로 있거든요 약간 해리포터 비밀의 방 네. 느낌이죠 옛날 집은 방심할 수 없어요 이렇게 딱 보면 보일러실이잖아요 옥상으로 올라가는 계단입니다 나 무서워서 못 올라갈 것 같거든요 근데 이 옥상 네. 저만 쓸 수. 아 그렇죠. 다른 사람들이 이쪽으로 다 아니 산타클로스 정도는 이쪽으로 내려올 수도 있을 것 같은데 올라가 보긴, 보긴 했어요 위에. 아니요. 안 봤어요? 한번 올라가 볼까요? 오신 김에. 잠깐만. 어, 제가 한번 올라가 볼게요. 조심하세요. 어 이거 아, 잠깐만 이게 <웃음> 잠깐만 잠깐 아니 아니 잠깐만요. 아니. 이게 사다리가 고장이 아니고 움직이는 거예요 지금. 요 부분만 쓸수 있는 어, 개인 공간입니다. 웬만하면 올라가지 마요. 이게 불안하네. 휴지랑 이런 게 아마 전 사람이 아 올려, 선물로 올려놨나? 올려 <웃음> 그분도 참고로 쓰다가 네. 깜빡한 것 같아요 혼자 있을 때는 무서워서 차마 못 봤는데 본인 막상 보니까 어때요? 어, 근데 정리하고 사다리 고정돼 어. 있으면 괜찮을 것 같은데 나중 고기도 꾸먹어도 될것 같아요 <웃음> 시비가 몇 인치? 40몇 인치? 야이 정도면 그래도 영업을 만 하겠다 침대에 지금 딱 누워가지고 오른쪽으로 몸을 돌려가지고 네. 여기 딱 TV 딱, 딱 맞아요 그 단점은 뭐가 있어요? 네, 사회 초년생들이 제일 힘든 거죠 네. 그 월급에 돈이 다 나가니까 아, 다른 사람은 월세로 뭐 40, 50, 60 그렇죠. 이렇게 내는 사람들도 많거든요 그거에 비하면 진짜 오래 사세요 공가가 어디예요? 경북 상주시라고 상주 꽃감 네. 상주에 추천할 만한 여행지 혹시 있어요? 자전거 좋아하시는 분들은 그 낙동강부터 이제 쭉 이어져 있는 자전거 도로도 있고 아 커플끼리 가서 어디 갈 만한 데는 없어요? 네 없습니다 상주는 혼자 <웃음> 자전거 타고 가야 된다 아, 아. 성주봉이라는 계곡이 하나 있는데 텐트도 칠수 있고 하는 곳이라 여름에 그럼 사람 되게 많겠네요 네, 뭐 텐트 없는 분들 텐트 대여도 해줘요 식당은 가지 마시고 사서 아. 가시는 게 아, 아무래도 그런 데 비싸죠 그리고 또 거, 그런 데서 고기를 구워 먹어야지 제맛이니까 아, 그치. 
친구랑 살았을 때랑 혼자 살 때랑 장단점이 있어요? 장점은 할 일을 분할해서 하는 거죠 누구는 설거지 담당, 누구 뭐밥 담당 어... 이렇게 뭐... 혼자 살아서 좋은 건 뭐예요? 혼자... 저만의 일단 개인 시간 친구랑 있다 보면 늦은 시간에 제가 뭐 게임을 하거나 뭐라도 시끄러워서 친구가 또 방해될 수도 있고 어... 또 영화나 드라마도 제 마음대로 못 보고 하니 여기서는 이제 혼자서 그냥 늦게까지 그냥 뭐 내가 보고 싶은 어떻게... 비디오를 봐도 네. 되고 그쵸. 뭐 어떤 비디오 <웃음> 그죠 그죠 <웃음> 아직 그 산지 얼마 안 돼서 뭐 맛집이나 이런 건 모르겠네요 김무지가 여기라서 그러면 맛집 좀 알려줘요 양지병원 맞은 편에 서울갈비라고 있어요 최근에서 가려면 항상 웨이팅이에요 아. 아침 10시부터 오픈하는데 점심에도 막 고기 꿈을 오는 사람도 되게 많고 만약 부모님하고 좀 좋은 고기를 먹고 싶으면 은 양지병원 옆에 강강술래 금액을 생각하고 가셔야 됩니다 그니까. 쪽은. 강강술래는 월급날이나 그죠 이제 명절 때 아, 자취하면서 돈은 있어야 된다 저는 바로 저걸 추천하고 싶은데 어떤 거요? 번조기 크기도 있다 보니까 아. 이제 원룸에서 쓰기는 좀 힘들죠 번조기를 쓰시는 분은 모두 다가 1순위가 건조기였어요 왜냐하면 이불 빨래 할때 대부분 원룸 사는 분은 세탁방 가서 건조기 막 돌리고 네. 하잖아요 아니면 뭐 집에다 놀고 하면 근데 그 한참 안 마르니까 아, 좀 건조기가 아마 제일 필요하지 않을까 원룸에서 이거를 둘 공간이 사실 그죠 아마 뭐 그게 않아. 좀 힘들 거예요 공간만 되면 은 음. 건조기가 1등이다 강강술래 가지 말고 몇번 아껴서 건조기 하나 사십시오 네, 전 에어프라이어도 좀 추천을 하거든요 새 거긴 한데 찾아보고 고민하다 산 건데 전에도 에어프라이어를 썼어요 그럼? 네 근데 그땐 동그란 건데 네모난 게 좋은 게 안에 보면 이 구멍이 있어요 이게 꽃이 넣는 건데 삼겹살 있죠? 통으로 네. 그거 칼침 해가지고 꼬지 꽂아서 넣으면 아 꼬지도 있어요? 네다 있어요 아, 돌아가면서 돌아가서 이제 굴룸에서 대부분 고기 구 먹으면 또 냄새 빼는 아, 것도 맞아요. 일이고 꽃에 냄새 다 배니까 방을 이제 구하시는 분들 한마디 하자면 아마 대부분은 좋은지 깔끔한지 가고 싶을 거고 저는 빌라랑 다 가고도 좀 나쁘지 않다고 생각을 하거든요 아. 면식은 좀 오래되긴 했지만 훨씬 큰 면적에다가 꾸준히 잘 돌아다녀 보시고 저는 빌라랑 다 가도 추천을 드립니다 여기 지금 상주의 자랑 <웃음> 나중에 이사 간다 하면 저한테 연락 줄 거죠? 아 바로 드리는데 아, 네. 근데 웬만하면 나가지 않을 거라 <웃음> 오래 사세요 진짜 운 좋게 진짜 타이밍 좋게 진짜 잘 구하시는 겁니다 신림역에서 뭐 골목이 좀 있고 이런 지역이어도 이 정도 다가구는 1억 초반에서 1억 5천 사이 정도 현재 기준으로 이 정도 돼야 있을까 말까고 다가구집에 좋은 건 융자도 없고 그래서 전세도 없어요 촬영에 협조해 주셔서 감사하고요 여기까지 아, 찍겠습니다